بسم الله الرحمن الرحيم ورد في الحديث أن من حافظ على الصلاة على الصلاة أكرمه الله تعالى بخمس خسال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب وكما قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانو اس کے اوپر پانچ طرح کا احساس کرتے ہیں پانچ طرح کے اکرام سے نوازتے ہیں نمبر ایک اس کے اوپر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے نمبر دو اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے نمبر تین قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور نمبر چار اس سرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور نمبر پانچ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا قیامت کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم سب کا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر اللہ عمران سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے جو میرے فرمان کو سنتا ہے اور میرے فرمان کو آگے بڑھاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے اوپر جو اللہ کے نبی کی بات کو سنتا ہے ان حدیث بات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا ہے اور اس سے آگے بڑھاتا ہے اور اس میں شرط ہے کہ وہ حدیث وہ بات صحیح ہو اور اس کی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی مستند ذریعے سے آئی ہو ایسی ہی جیسے آج کل سوشل میڈیا پر لوگ اپنے مرضی کی روایات بیان کر دیتے ہیں اور حوالہ بھی صحیح نہیں ہوتا حدیث کا ترجمہ بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے بعض مرتبے حوالہ بالکل صحیح ہوتا ہے اور حدیث وہاں پر بالکل ویسے موجود ہوتی ہی نہیں ہے یہ ایسی احادیث آگے نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدر علی یہ متعمد فلی تبغ قدا من اللہ کہ جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے یہ حدیث کو بیان کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے پاس چار ہزار دینار تھے تو سفر میں چلتے چلتے کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے کچی عمر تھی کچی عمر میں انسان کو تجربہ نہیں ہوتا تو ایسی بات تو بات میں کسی کو بتا دیا مجھے فکر نہیں ہے میرے پاس چار ہزار دینار ہے میں جا کے کہیں کہیں بھی رہ لوں گا کہیں بھی کھا پی لوں گا تو وہ کوئی تیز بازار کی سن کا آدمی تھا اس نے تھوڑی دیر بعد جہاز میں شور مچا دیا پہلی جہاز میں تھے شور مچا دیا کہ میرے چار ہزار دینار میرے پاس تھے وہ ہو پائے ہوں گے پتہ نہیں کس نے چوری کر لی اس اس رنگ کی تھیلی میں تھے امام بخاری سمجھ گئے کہ وہ مجھے چور بنانا چاہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چار ہزار کے چار ہزار دینار سمندر میں پھینک دیا ہے جب سب کی تلاشی لی گئی تو ملیں گی کسی کے پاس سے ضرورت ہے پہلے جہاز سے کوئی چڑھان بھی نہیں لگا سکتا اور اتنے پیسے کوئی پھینک بھی نہیں سکتا تو جب معاملہ ختم ہو گیا تو وہ آدمی آئے امام بخاری کے پاس بھی طالب علم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا حدیث کا طالب علم جھوٹ بولتے ایسا ہو نہیں سکتا اور تم نے مجھے تھیلی دکھائی تھی وہ گئی کیا تم نے کہاں چھپائی تھی تو میں سمجھ میں آ گیا کہ میں نے تمہارے خلاف کھڑا ہے یہ پیسے مجھے مل جائیں اس لیے میں نے یہ سب کیا ہے اب کہیں جا تو سوچ بھی نہیں بتاؤ تم نے کہاں کیا تو میں نے سمندر میں پھینک دیا چار ہزار دن سمندر میں پھینک دیے ایسا کیوں کیا تاکہ حدیث کے راوی کے اوپر اگر یہ تہمت لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو ساری زندگی اس کی حدیث قبول نہیں ہے اگر کسی نے ایسی بات کہہ بھی دی کہ اس نے چوری کی ہے تو اب اس کی حدیث معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک موقعان لگ گیا کہ یہ جھوٹا ہو سکتا ہے یہ جب چور ہو سکتا ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ جب چور ہو سکتا ہے تو حدیث میں بھی چوری کر سکتا ہے لہذا میں نے کہا کہ یہ قومت لگنے سے بہتر ہے کہ میں ان چار ہزار دن آپ کو چھوڑ دوں تو حدیث کو آگے پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے 
قدیمم کو قادیم من کو قادیم بنے نماز پڑھنے والے کے اوپر یہ پانچ قسم کا انعام اور اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے وما ينطق عن الحوا ان هو الا وحی یوحا کہ اللہ کے نبی کوئی بھی بات اپنے دل کی خواہش سے نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اللہ کے فرمان کی وجہ سے کرتے ہیں تو پانچ قسم کی طریقے سے اللہ رب العزت اس کا اکرام کریں گے جو شخص نماز نماز کا عادی ہوتا ہے جو شخص نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے نمبر ایک پہلی پہلا انعام کہ اللہ اس کے بعد دنیا کے مال کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں جو شخص نماز کے اوپر نماز کی حفاظت کرتے ہیں دیکھیں صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے من حاف اللہ سلام جو نماز کے اوپر نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی اس کی ایسی نماز ہو جاتی ہے کہ اس کو ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز کا حل ہر مسئلے کا حل نماز میں نظر آتا ہے کہ جو علم کو تو دعائیں صلاح یا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ ایسے شخص کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں جو شخص نماز کا عادی ہوتا ہے ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت چار رکت نماز پڑھ لے یعنی جسے اشراق کہتے ہیں جو اشراق کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دنوں کے کام کا ذمہ اللہ رب العزت لے لیتے ہیں اور جس کے کاموں کا ذمہ اللہ لیتے ہیں تو وہ کام بند کے رہتا ہے اللہ اس کے رزق کی تنگی ختم کر دیتے ہیں یہ ایک ظاہری ثواب ہے باقی چار چیزیں اوپر بھی ہیں کہ پہلی چیز اس میں کہ وعدہ بن قبر اللہ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب کی برکت ہے جب ہم یہاں سے دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد قبر میں دفن کیے جاتے ہیں یا قبر میں دفن نہیں کیے جاتے اللہ رب العزت اس جسم کو سلامت رکھتے ہیں اس روح کو سلامت رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں یا جہنم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں جنت کی کھڑکی کھولنا جب رکھ دے ان کتاب الابرار نفی علیم وما ادرا تنا علیم کتاب المقبول یشد المقرب یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ان کتاب الابرار نفی علیم ان کے پاس علیم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور تم جان نہیں سکتے کہ علیم کیا ہے وما ادرا تنا علیم کتاب المقبول یہ لکھی ہوئی بات ہے یہ شہد المقرب اور اس کے وہ مقرب فرشتے گواہ ہے اس سے سمجھا کہ مقرب فرشتے اوپر ہوتے ہیں لہذا علیم اوپر ہے اور ان نہ کتاب الفجاری لفی سجین اور فجار کی جو کتاب ہے وہ سجین ہے یعنی زمین کی تہ میں ہے سجین میں ہے اللہ مصد کی حفاظت فرمائے جو نماز کا پابند ہے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے قبر کا عذاب روح میں عذاب قبر ایسے شخص کو نہیں ہوتا وہ یعنی اللہ کتاب ہو بھی یمین اور قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ نماز کی ایک روحانی خاصیت ہے وہ یوم ہو اعلیٰ سرات گلبر اور وہ کل سرات کے اوپر کل سرات یہ ایسا ایسا کل ہے کہ جس کی چڑھائی پانچ سو برس کے فاصلے کی ہے سیدھا راستہ پانچ سو برس کے فاصلے کا ہے اترنا پانچ سو برس کا فاصلے کا ہے اور پھر یہ بال سے زیادہ باریک اور تار سے زیادہ تیز ہے پھر نہ صرف اس طرح ہے بلکہ اس کے اوپر آنگن بھی لگے ہوئے ہوں گے یعنی سائڈوں پر کچھ پلاس نما چیزیں لگی ہوں گی جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جہنم میں پھینک رہی ہوں گی اور اس کے اوپر اندھیرا ہوگا اور اندھیرے پر روشنی ایمان کے ذریعے سے ہوگی اور سکول سرات کے اوپر جو رفتار اور اس کی جو گاڑی ہے وہ نماز ہوگی اور بعض جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب نمازی آدمی جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو کہے گا کہ بھائی ہم نے سنا تھا ایک پل ہے پل سرات اس کو پار کرنا تھا تو وہ کہاں چلا گیا تو وہ تو ہمارے راستے میں نہیں آیا تو فرشتے جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کو بتائیں گے کہ وہ پل آپ لوگ پار کر چکے ہیں اور ایسے پار کیا تھا کہ جب آپ نے پلگ چپک کے آنکھ کھولی تھی تو اس وقت آپ پل کو پار کر چکے تھے ابھی ایسا کیسے ہو گیا تھا کہ آپ ان کی تمہاری نماز کی وجہ سے ہوا تھا اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے ویمر والا سواد القلبر ویت کل جنت بے غیر حساب اور آخری چیز یہ کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے ایک نماز کی پابندی کرنے سے کتنے بڑے کارے ہیں 
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے جماعت کے ساتھ پابندی کی توفیق ادا فرمائے ہماری عورتوں کو اول وقت میں نماز پڑھنے والا